Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Hoy tenemos prevista una actividad súper guay, súper cool para los niños. Ver tortuguitas pequeñitas, cómo van para el mar. <risa> Yo estoy un poco mejor ya, así que ya nos hemos empezado a mover. Bueno, no sabemos si es aquí o no. Lo de las tortuguitas. Ahí veo una familia, los niños. Pues estos chicos que viajan desde Francia. Sí, sí parece que es aquí. Bueno, pues hemos ido a chaquear la playa, el punto es justo aquí, pero unos señores jubilados locales nos han dicho que creen que hoy, por el tiempo, ya ves que hace frío, que no van a soltar tortugas y que hay mucha ola, no suelten tortuguitas, pero no sé. Y está empezando a llegar gente. En teoría es a partir de las 5. Falta media hora. Falta media hora, no sé. Ya. Pero no, los señores han dicho que a esta ya. hora normalmente ya hay gente. Esperamos. Nos vamos a esperar un ratito ya que hemos venido hasta aquí. A ver. Bueno, pues aquí estoy haciendo, bueno, gafos para la tos. No sé si servirá porque tiene aroma de lentejas, lentejas y chorizo, pero bueno, yo creo que todo sirve. Bueno, y David que me acaba de avisar que ya empieza lo de las tortugas. Así que lentejas paradas y vamos para allá. Bueno, pues aquí es donde nacen las tortuguitas. Mira. Mira las Esto es muy difícil de ver, ¿eh? No cada día se ven tortuguitas acabadas de nacer. Bueno, pues esto es un privilegio poder estar aquí. Y ven, esta maravilla. Lo intentamos cuando David y yo, antes de tener niños, en Filipinas creo, pagamos una excursión tal y cual, estuvimos no sé cuántas horas y nunca llegamos a ver tortuguitas nacer. A ver, David, explícanos lo que estaban explicando ahí el señor. Han explicado que viven, hay que tardan en nacer de 45 a 55 días, desde que ponen los huevos. Que cada día van por la playa, que son 37 kilómetros, y, van re y cuando encuentran un nido, recogen los huevos y los traen aquí para la seguridad de, de las tortugas. Y todas las tortugas que nacen las dejan el mismo día y viven unos 40-50 años. Y hoy que tenemos horas de 3 metros, Viven bien y si no también. Y estamos esperando que se haga un poco de noche para que los pájaros, si no vienen, se las comen. A ver. Bueno, pues ahora las van a liberar. ¡Atención! ¡Coa, calla! Acabadas de nacer, entrar en el mar. Por lo menos, ¿cuántas habría? Por lo menos 100. En, en el último bol había 30, nos han dicho. A ver si cuidamos el océano, ¿verdad? Y el planeta. Eso. 
Venga, nos vamos a cenar lentejas. Bueno, ¿qué tal? Suerte que hemos hecho las lentejas antes de ir a ver las tortugas. Ahora está calentitas, que hace frío hoy. Y súper bien. Yo es la primera vez que veo tortugas y tú, ¿cómo? ¿Te agrada? ¿Qué hago, dicho? ¿Te sigo que no? Bueno, pues vamos aquí a ver si es un buen sitio para dormir. Bueno, pues ya vemos que ahí hay como mínimo dos campers más. Buenas noches, pues estoy aquí intentando hacer una receta. Ay, perdón. Una receta casera, pues para todo eso. Para dos resfriados. Es que estoy fatal. Espectorar, todo. Me han dicho que funciona súper bien. El único problema es que sé los ingredientes, pero no sé la cantidad de cada ingrediente. Básicamente es cebolla roja, ajo, limón y miel para intentar que pase un poco mejor. Y agua. La verdad es que el color es como súper apetitoso. Y le vamos a pedir a David si quiere probar. ¿Te apetece probarlo? Sí. Dale un sorbito. Nuria, no Venga. quiero probarlo. La lengua. Va, David. Te huele mucho a ajo y... De Va, todo. solo un... Sí, Pero la... Incorpórate. Que no se tumbe por Ay, encima de la cama. Uf. Bueno, me gusta. ¿Más miel o bien? ¿Limón? ¿Miel? ¿Ajo de cebolla? No sé. Tómatelo. Esto no será de golpe, ¿no? No tengo ni idea. Pues es refrescante. Oh, me lo podría tomar del tirón, aunque igual le pasa algo a mi estómago. Así que nada, voy a beber un poquito más. Y eso sí, mañana yo creo que no se me va a acercar nadie. ¿Sabéis qué hotel es este? El mítico Hotel California de la canción, ¿cómo se llamaba? Welcome to the Hotel California. There you go. ¿Veis? Está empezando a llover. Y... <risa> Ahora sí, vamos dirección Playa Cerrito. Bueno, pues de momento estamos en la Playa de Cerrito. Así que bueno, no hemos encontrado tabla de sol de momento. Ya está lloviendo. Wow. Esto es en directo. Madre mía. Pequeña, dos. Mira, ahí, ahí están. ¿Dónde están? ¿Al mar? Sí, porque yo. ¡Hola! Son balenas bravas. Un es lava. Bueno, pues ahora sí que estoy haciendo lo que me mandó el médico. A por. con salbutamol. Yo creo que sí, que me alivia. Modo casero. Bueno, y hoy que hace mal tiempo y no hay mucho que hacer. Aquí Nuria jugando ajedrez. No sé quién va a ganar. Y nada, estamos.
estamos en Cerritos, una playa muy bonita para surfear. Bueno, y mirad el cielo que se acaba de poner. Si creéis que aquí está rojo, esperad que os enseño detrás. Madre mía. De verdad que estos atardeceres así solo los he visto aquí en Baja California. Impresionante. Bueno, dicen que la suerte se busca, pues igual que los atardeceres. Los atardeceres, si buscas, se encuentran. Y en esta ocasión somos muchos los que hemos coincidido y coincidimos en estilo de vida y en estilo de viajar. Bueno, pues hemos pasado a saludar a unos viejos amigos aquí que han montado un campground súper chulo que se llama Rancho Escondido acabado de inaugurar cerca del pescadero y nada, los hemos pasado a saludar que nos conocimos el año pasado cuando estuvimos aquí en Baja y ahora ya en nada seguimos ruta antes de que se nos haga tarde, que son ya las 5 menos cuarto. nos vamos a quedar aquí, estamos tranquilitos y resguardados del viento y los niños que están buscando leña para hacer una fogata. Bueno, pues Cua está haciendo un poco de agujero para la fogata. Venga, cada uno a su tarea. Y David y Tania están cortando leña. Bueno, las costillitas para la cena, un poco de verdurita, vamos a tostar pan. Hemos hecho aquí una buena brasa. Bueno, pues al final este es nuestro spot de... para acampar esta noche y no está tan mal. Hoguerita, el viento ha parado y estamos ya, bueno, los niños ya han medio comido y ahora a nosotros nos falta, nos falta las chuletitas y la verdurita. Bueno, y después de esta cena deliciosa en este lugar tan privilegiado... Toca jugar a la opa. Sí, 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 s
aún están durmiendo todos, son las 7 y media de la mañana. Hemos dormido tranquilitos y os voy a enseñar una cosita que es muy típica en Baja California. Ver ballenas desde la costa. Vamos a ver si es difícil o no. Me pongo aquí arriba y mirar. A ver si las vemos. Mirar. Ahí las tenemos. Bueno, y aquí tenemos nuestro sitio que hemos dormido esta noche. La luz que nosotros ponemos para cenar, que todo el mundo pregunta, que sepáis, uy, Kaya se ha despertado, ha bajado de arriba solita, tienes pipi Kaya, sí, buen día, buen día. Bueno, pues en un momento se nos han girado los planes otra vez, teóricamente reservamos ferry para hoy lunes para pasar a, a península, pero vimos que la, bueno, que venía mucho viento, pero mucho, y decidimos intentar cambiar el ferry a miércoles. Hay barco día sí, día no. Total que como era fin de semana no podíamos llamar y hoy a las 8 en punto hemos llamado. Para el miércoles ya hay lista de espera, así que no nos aseguran que podamos embarcar. Y deberíamos, tendríamos que esperar ya hasta el viernes, que es demasiado. Una semana más aquí se nos come el tiempo. Gracias, cariño, que haya que esté muy guapa. Es que no soy nada mejor que tener una hija que te diga esto todas las mañanas. Tú también, cariño. Total, que estamos en Cabo de Pulmo. Tenemos como tres horas y media de camino solo para llegar a La Paz. Y tenemos que recargar agua, comprar y, bueno, y hacer cositas varias. Así que vamos ya a empezar contra reloj. Desayunar. Y rápido, rápido, rápido nos ponemos en marcha. Tú sí que tu guapa. Bueno, y dejamos este lugar porque seguimos la cuenta reloj hacia la paz. Este camión estaba en el evento de escapar a la baja. Esto es, ¿cómo se llama? Playa Los Frailes. Aquí fue donde habían tantos tiburones el año pasado, ¿os acordáis? Bueno, pues encontramos para llenar agua aquí en una gasolinera. Así que no nos tenemos ni que desviar. tienen aquí donde riegan las plantas y des permiso y sin problema se dejan recargar de agua. Y nosotros sin poder navegar porque vamos a contrarreloj. Aunque yo no estoy todavía al 100%, pero bueno. Bueno, con la prisa que tenemos y llevamos tres trailers como estos enfrente. Bueno, pues estamos en el puerto, pero primero vamos un momento a Pichilingüe porque se nos perdió una cosa de la caña de pescar y vamos a ver si por casualidad lo encontramos. Bueno, y David que está por ahí. Mirando a si encontramos lo de pesca, pero vamos, seguro que no, lo habrá encontrado alguien. Una pena. Y vemos que están todavía todos ahí acampados. Pues se habrán pasado entre antes del evento y después, casi un mes, acampados en esta playa. Bueno, pues no ha habido suerte. Pero es que entre las mareas y el mogollón de gente que hay por aquí, seguro que alguien lo encontró. Bueno, pues llegamos a puerto. Ahora falta pasar inspección de aduanas y pagar los billetes. 
Bueno, pues primero vamos a medir el vehículo. Porque el precio dependerá de las medidas y el peso del vehículo. Bueno, pues ya tenemos el embarque. Eh, ¿Explicamos el proceso? Sí, bueno, lo explicamos como el cama donde estemos parados, vamos al muelle vale. y lo explicamos aquí. Bueno, pues voy por aquí. Parece ser que este es el sitio de las campers. ¡Qué pena! ¡Papudo! Como veis, estamos en la zona donde embarcan las campers. No somos los únicos, hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis vehículos así parecidos al nuestro, que todos nos vamos hoy desde La Paz a Mazatlán, con este barco, San Jorge. Y nada, quedan ya creo que pocos minutos para empezar el embarque. ¿no? Bueno, pues ya estamos en el ferry para cruzar y os vamos a explicar los pasos que hemos seguido para, para el embarque. Primero pasas por aduanas, te piden eh, pasaportes, importación temporal del vehículo, lo que pagas es... En la, el banjército. Banjército. Y de ahí luego ya te vas a pesar el vehículo y medirlo. Ahí te hacen pagar los costes, pero os ha costado 209 pesos. Una vez hecho esto, te vas ya donde la se oficina. venden los boletos y en las taquillas ya sacas el boleto con el papel que te han dado del peso y la, y la largada del vehículo. Previa reserva, que si no te quedas en tierra. Y aproximadamente, sin decirlo exacto, nos ha costado unos 650 euros más o menos. Cuatro personas con un vehículo de 7,40 metros y 5,7 toneladas. Este es en los ferries de TMC. Y lo bueno de estos es que tienen cubierta descubierta y todos los campers que ya he preguntado los ponen arriba y te permiten dormir dentro de la camper, que con los otros ferries de baja ferry no está permitido y tienes que reservar o un camarote o butaca. O butaca. Y, y también más caro, que creo son sobre mil euros. Y habíamos escuchado algo de si no dejaban niños <risa> para hacer la reserva. <risa> bueno. No nos pusieron ningún problema. No, no. para hacer la... la reserva nos dijeron que ningún problema y hoy cuando he ido a, a decir que éramos cuatro o dos niños, la que me ha vendido los boletos pues ha preguntado al supervisor, ¿hay algún problema? Porque se ve que como es, son realmente barcos de carga... Eh... La seguridad no está adecuada pues, para sí. niños. Por fin nos pasamos por el sol las seis menos diez. Así que vamos ya a una hora tarde de la hora prevista de salida. Bueno, y parece que nos hacen entrar marcha atrás. Wow. Menos mal que no me toca conducir a mí. ¿Eh, David? <risa> Adiós, baja en California. Bueno, acabo de, de hablar con el, uno de los operadores que por favor no nos dejen aquí. Tenemos los corderos, las cabritas al lado, con lo mal que huele y el ruido que hacen. Menos mal, porque ya me veo toda la noche con la peste y el ruido. Pero dentro, dentro. porque dicen que este barco no es para niños. Bote salvavidas lo tenemos controlado, ¿no? Ah, bueno, bueno. Comedor. ¿Qué barco en Ramón Carapa surgirá aquí al fondo? 
Bueno, pues esto es un barco de carga duro y puro. O sea, seguridad cero. Bueno, pues al final no estamos tan mal aquí. Creo que estaremos súper bien, estamos más resguardados. Y el barco que se empieza a mover ya bastante. Da mucho mar, o sea, mucho viento. Y imagino que mar a mar también. Así que bueno, ya estamos bien aquí. A ver si no se marea a nadie. David fue a hablar con los camioneros porque varios de ellos tenían el motor prendido para tener aire acondicionado en la cabina y nuestro vehículo se estaba llenando de monóxido de carbono, súper peligroso. ¿Van a parar o no? Uno para el otro me ha Que está abierto, que no pasa nada. No. Aquí nos quedamos todos pajaritos y seguro que no pasa la, nada. La han, la han parado. O... <coughs> ya veremos. Es que ya hemos fumo, ya hemos fumo aquí, tío. Eso de ahí es Mazatlán. Y la verdad es que se ha hecho un viaje súper ameno. Ya me gustaría que más ferries nos dejaran quedar en el vehículo. Porque vamos, ha sido perfecto. Se ha movido, pero tampoco mucho. El estimado que te dan en, cuando compras el boleto son 16 horas. Pero habíamos leído reviews que eran 19 o 20. Imagino que el viento a favor eh, pues también nos ha ayudado un poquito. Pues ya estamos llegando, estamos a Mazatlán. Pues ya estamos en tierra firme. 